வணக்கம் பதினோரு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லப்போவது யார் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் அகமதாபாதில் இன்று பலப்பரீட்சை உலகக்கோப்பையை இந்தியா வெல்ல வேண்டும் என சிறப்பு பூஜை செய்யும் ரசிகர்கள் கிரிக்கெட் வீரர்களின் படங்களை வைத்து வழிபாடு காலை முதலே அகமதாபாத் மைதானத்தை நோக்கி படையெடுத்து வரும் ரசிகர்கள் மேள தாளங்கள் தேசிய கொடியுடன் உற்சாகம் இந்தியா உலகக்கோப்பையை வெல்வதற்காக மதுரையில் விநாயகர் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு வீரர்களின் உருவப்படத்துடன் தரிசனம் செய்த ரசிகர்கள் முகமது ஷமியின் சொந்த ஊரான உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சஹஸ்பூர் அலிநகர் கிராமத்தில் உறவினர்கள் சிறப்பு தொழுகை இந்திய அணி வெற்றி பெற வேண்டி பிரார்த்தனை அகமதாபாத் மைதானத்தில் அனைத்து இந்திய ரசிகர்களையும் அமைதியாக்குவோம் என ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பேட் கம்மன் சவால் திட்டமிட்டதை செய்து முடிப்போம் என ரோஹித் சர்மா பதிலடி உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்காக மெதுவாக பந்து திரும்பும் பிச் தயாரிக்கப்படுவதாக தகவல் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணியே வெற்றி பெறும் எனவும் கணிப்பு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியை காண வருகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய துணை பிரதமர் ரிச்சர்ட் மார்லஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் போட்டியை காண ஏற்பாடு உலகக்கோப்பை இறுதி யுத்தத்தை காண அகமதாபாத் வந்தடைந்தார் சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்திய அணி நிச்சயம் கோப்பையை வெல்லும் என நம்பிக்கை சினிமாவில் பாலியல் வன்கொடுமை காட்சி குறித்து கீழ்த்தரமாக பேசிய மன்சூர் அலி கான் மன்னிப்பு கோர மறுப்பு வீடியோவை தவறாக காட்டிவிட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு கடற்படையால் நேற்று கைது செய்யப்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் விடுதலை மத்திய நிதியமைச்சரின் வேண்டுகோளை அடுத்து இலங்கை அரசு முடிவு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் கடற்கரையில் கோலாகலமாக நடந்த சூரசம்ஹாரம் யானை சிங்கமுகம் உள்ளிட்ட உருவங்களுடன் வந்த சூரனை வதம் செய்தார் ஜெயந்திநாதர் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையுடன் அதிகார போட்டி இல்லை நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சிக்கு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பிரத்யேக பேட்டி தெலங்கானாவில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் அயோத்தி ராமர் கோயிலுக்கு இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா தேர்தல் பரப்புரையின் போது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வாக்குறுதி புதுக்கோட்டை சிவகங்கை நெல்லை உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னையில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் வானிலை மையம் கணிப்பு குஜராத்து கோயில் திருவிழாவின் பட்டாசு வெடித்து விபத்து பலூன்கள் தீப்பிடித்ததில் முப்பது பேர் காயம்
ஹலால் முத்திரையிடப்பட்ட பொருட்களின் விற்பனைக்கு தடை விதித்தது உத்தரப்பிரதேச அரசு உணவு பொருட்களுக்கு தரச்சான்றளிக்கும் அதிகாரம் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகளுக்கு மட்டுமே உள்ளதாகவும் அதிரடி காசாவில் அகதிகள் முகாம் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் எண்பது பேர் உயிரிழப்பு பிணை கைதிகளை விடுவித்தால் மட்டுமே தற்காலிக போர் நிறுத்தம் பற்றி சிந்திக்க முடியும் என நெத்தன்யாகு திட்டவட்டம் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு முதல் உலக கோப்பையை நடத்தும் நாடுகளே கோப்பையை உச்சி முகர்ந்து வரும் நிலையில் அந்த வரலாறு தற்போதும் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஒன்பது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்று ஆகிய முதல் மூன்று உலகக்கோப்பை போட்டிகள் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் முதன்முறையாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா பாகிஸ்தானில் உலகக்கோப்பை நடத்தப்பட்டது ரிலையன்ஸ் வேர்ல்ட் கப் என்று நடத்தப்பட்ட அந்த கோப்பையை தட்டி தூக்கி தனது கணக்கை தொடங்கியது ஆஸ்திரேலியா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டில் நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற போட்டியில் முதன் முறையாக கலர் டிரெஸ் வெள்ளைப்பந்து என அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இம்ரான் கான் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் இந்த உலகக்கோப்பையில் புதிய சாம்பியன் ஆனது Well, the Pakistani players in prayer on the ground to give thanks. It's been a team effort. The entire squad, the physio, the doctors, they're all out. You mustn't drop it. Thank you. திடீர் விஸ்வரூபம் எடுத்த இலங்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு கோப்பையை கைப்பற்ற ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்து மூன்று இரண்டாயிரத்து ஏழு என வரிசையாக கோப்பையை வென்றது ஆஸ்திரேலியா இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டில் இந்தியா இலங்கை பங்களாதேச நாடுகளில் நடைபெற்ற தொடரை தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வென்றது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து நாடுகளில் போட்டி நடைபெற்ற நிலையில் இரு நாடுகளும் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறின மெக்கலம் தலைமையிலான நியூசிலாந்தை எளிதாக வென்றது மைக்கேல் கிளார்க் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலியா இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற தொடரில் முதன்முறையாக கோப்பையை முகர்ந்தது மார்கன் தலைமையிலான இங்கிலாந்து இரண்டாயிரத்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஆகிய மூன்று தொடர்களிலும் போட்டிகளை நடத்திய நாடே கோப்பையை வென்றுள்ளது அதே வரிசையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் தொடரை நடத்தும் இந்தியாவுக்கு கோப்பை வசமாகுமா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடரில் இந்தியாவின் வெற்றிக்கு பல வீரர்கள் காரணமாக இருந்தாலும் தன்னலம் பாராது அணிக்காக அதிரடி தொடக்கத்தை தந்த கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவின் ஆட்டத்தை யாரா